Оперативна обстановка на дипломатичному фронті станом на 10.00 березня. Світ продовжує консолідуватися в антипутінську коаліцію, яка дає відсіч російському загарбнику. Санкції. Для Росії закриваються світові порти. Канада заборонить російським кораблям заходити до своїх портів і територіальних вод. Таке ж рішення остаточно схвалила Велика Британія. Північний потік-2 – знищений. Компанія Nord Stream 2 AG, яка є його оператором, оголосила себе банкрутом через дію санкцій. Небо продовжує закриватися для РФ. США та Чорногорія закривають повітряний простір для російських літаків. Санкційний тиск наростає. Чорногорія приєднується до санкцій ЄС у повному обсязі. Велика Британія оголосила про запровадження санкцій проти Білорусі за підтримку вторгнення в Україну. Депутати Європарламенту одноголосно підтримали резолюцію, яка засуджує військову операцію РФ та закликає до жорстких санкцій проти Росії. Ізоляція РФ Світовий бізнес розриває всі зв'язки з російськими компаніями. Ірландські лізингові компанії AirCap, SMBC Aviation Capital, Avalon ухвалили рішення про розірвання угод з російськими авіакомпаніями. Компанії Paramount, Disney, Sony Pictures і Warner Brothers зупиняють прокат своїх фільмів у РФ. Канський фестиваль вирішив цьогоріч не приймати офіційну делегацію Росії. Компанія Apple припинила продаж своєї техніки в офіційному онлайн-магазині в Росії. Компанія Nike більше не доставляє свою продукцію до РФ. Компанія BMW припиняє виробництво автомобілів у Калінінграді та перестає постачати автівки на російський ринок. Депутінізація світу Постійного представника РФ при продовольчій та сільськогосподарській організації ООН усунули з посади віце-президента виконавчої ради Всесвітньої продовольчої програми. Мюнхенська опера розірвала контракт з Валерієм Гергієвим, який займав посаду головного диригента через його дружбу з Путіним. Гуманітарна допомога. Канада оголосила про надання Україні гуманітарної допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів. Франція мобілізує фінансовий пакет у розмірі 100 мільйонів євро для надання допомоги населенню, постраждалому від конфлікту. Фінляндія виділила 8,2 мільйона євро на гуманітарну діяльність управління Верховного комісара ООН у справах біженців та Міжнародного комітету Червоного Христа в Україні. Латвія направляє 1,2 мільйона євро на потреби українського громадянського суспільства, зокрема медіа. Російські злочинці на шляху заграти. 7-8 березня Міжнародний суд ООН проведе слухання за позовом України проти РФ щодо порушення Росією Конвенції про запобігання злочину геноциду. Європейський суд з прав людини виніс рішення, наказавши РФ припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.